வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ மஞ்சள் வெயில் மாலை டெய்லி நம்மளோட மஞ்சள் வெயில் மாலை ஷோவில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நிறைய பார்த்துட்டு வரும் இன்றைக்கு நம்மளோட ஷோவில் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் காத்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியத்துக்கு யோகா ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட இந்த யோகாவை இவங்க எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லி தராங்க என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய யோகா பகுதியில் நம்ம பார்க்க போற ஆசனா வந்து மார்ஜாரி ஆசனா அப்படின்னு சொல்றோம் மார்ஜாரினா பூனை கேட் கேன் சொல்லுவாங்களா கேட் அண்ட் கவு ரெண்டுமே இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு பண்ணால் தான் இதாக இருக்கும் நம்ம சான்ஸ்கிரிட் நேமை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் வேர்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க வஜ்ராசனம் உட்காரும் போது காலை மடக்கிட்டு ஒரு காலை அப்படி மடக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துக்கோங்க இந்த குதிக்கால் மேலே வந்து இப்படி உட்காந்துக்கோங்க இந்த குதிக்கால் வலிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதுக்கு கீழே தலகாணி வச்சுட்டு கூட இப்படி உட்காந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கையை இப்படி நல்லா இப்படி தள்ளி இப்படி வைக்கணும் வச்சுட்டு இப்படி நீட்டணும் நீட்டிட்டு ரெண்டு காலுக்கும் கொஞ்சம் இடைவெளி வேணும் அதாவது இந்த கைக்கு நேராக இந்த கால் முட்டி இந்த கைக்கு நேராக இந்த கால் முட்டி அந்த மாதிரி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கை பொசிஷனை கூட நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இந்த தோள்பட்டைக்கு நேராக கை வந்து இப்படி கீழே வரணும் இப்படி தள்ளியோ இல்லை இப்படி தள்ளியோ வைக்காமல் நேராக இப்படி வைங்க இந்த பொசிஷன்லாம் மாற்றிட்டிங்கன்னா அப்புறம் இங்கே கையை வெந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் சொல்கிறேன் இப்படி வச்சுட்டு டோஸ் வந்து இப்படி ஃப்ளாட் அண்ட் பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே இப்படி நல்லா இப்படி பெண்ட் பண்ணணும் இங்கே முதுகு வந்து நல்லா வளையணும் பூனைக்கு எப்படி வளைஞ்சி இருக்கும் இப்படி நல்லா இப்படி வளைஞ்சி இருக்கும் முதுகு அது மாதிரி தான் வந்து நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் நல்லா இப்படி மேலே பாருங்கள் மூச்சை விட்டுட்டு கீழே குனிஞ்சி நல்ல முதுகை வந்து இப்படி தூக்கணும் நல்லா அப்படி தூக்கணும் அதே மாதிரி பண்ணலாம் இதே வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் மூச்சு உள்ள இழுத்துக்கிட்டே மேலே பாருங்க முதுகு நல்லா வளையணும் அதே மாதிரி மூச்சை விட்டுட்டு முதுகு நல்லா தூக்கணும் இது வந்து கவு பொசிஷன் கவுக்கு வந்து திமிர் இருக்கும் இல்லையா மாடுக்கு அது மாதிரி இது வந்து பூனை இது வந்து மாடு அந்த மாதிரி நல்லா மூச்சை இழுத்து விட்டுக்கிட்டே இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சியோடு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பலன் வந்து ஜாஸ்தி நல்லா மேலே பாருங்கள் மூச்சு இழுத்துக்கிட்டே மூச்சை விட்டுட்டு நல்லா குனிஞ்சிக்கோங்க இன்னொரு இரண்டு முறை மறுபடியும் வஜ்ராசனைக்கே வந்துருங்க ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சு உள்ளே இழுத்து வெளியே விடலாம் இந்த மார்ஜாரி ஆசனத்தை இன்னும் வேறு விதமாகவும் செய்யலாம் நான் அதையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போது சில பேருக்கு வஜ்ராசனம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி முட்டி போட்டுட்டு பண்ண முடியாது அவங்களுக்காக வந்து நான் இதை சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி சப்பளங்கால் போட்டுக்கோங்க சப்பளங்கால் போட்டுட்டு ரெண்டு கையுமே வந்து இப்படி முட்டியை இப்படி பிடிச்சிட்டு நல்லா நிம்மந்து உட்காந்துக்கோங்க உங்கள் மார்பு பகுதியை வந்து நல்லா இப்படி விரிக்கணும் மூச்சு இழுத்துக்கிட்டே நல்லா இப்படி முதுகு வந்து நல்லா இப்படி வளைச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி மூச்சு விட்டுக்கிட்டு முதுகை வந்து நல்லா வளைக்கணும் அதே மாதிரி தான் முட்டி போட்டு எப்படி பண்ணுவோம் அதே தான் இப்போ நம்ம உட்காந்துட்டு பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இதில் வித்தியாசம் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இன்னொரு முறையும் செஞ்சிடலாம் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சு உள்ளே இழுத்து வெளியே விடலாம்
வாசனா எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதோட பயன்கள் பார்த்துடலாம் மாரஞ்சாரி ஆசனா பண்ணுறதுனால உங்களோட இந்த முதுகு தண்டு வந்து நல்லாவே வளைஞ்சு நீங்கள் வளைய முறை தெரியும் அந்த கேட் போஸ் இப்படி போகும்போது நல்லா வளையும் வளைஞ்சு இப்படி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து முதுகு தண்டு வந்து நல்ல வ இழுவு தன்மை அதாவது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் மார்பு கூடு வந்து நல்லா இப்படி விரிஞ்சு இப்படி வரும்போது வந்து நுரையீரலுக்குமே வந்துமே ரொம்பவே நல்லது இது வந்து எல்லாருமே செய்யலாம் இது வந்து இந்த ஆசனா மார்ஜாரி ஆசனாவை வந்து ஒரு தளர்வு பயிற்சி மாதிரியும் எடுத்துகிட்டு இதை செய்யலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொரு ஆசனா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தளர்வு பயிற்சி செய்யணும்ன்ட்டு இது ஆசனாவும் இப்படி செய்யலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து தளர்வு பயிற்சியாகவே செய்யலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து சரியாக இருக்கும் இதை வந்து யார் வேணாலும் செய்யலாம் இந்த மார்ஜாரி ஆசனா பண்ணுறதுனால இந்த தோல் பட்டிக்கு வந்து நல்லா வலுவு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த மணிக்கட்டு பகுதின்னு சொல்லுவாங்களே ப்ரெஸ்ட் பகுதி அதுக்கு வந்துமே வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரென்தனாக இருக்கும் இது யார் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுன்னு சொல்லிடுறேன் அதே இப்போ அதே தான் இப்போ எந்த இதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும்னு சொன்னோமோ அந்த இடத்துல இருக்கிற இன்ஜுரி அவங்க வந்து ஏற்கனவே சர்ஜரி இந்த மணிக்கட்டில் ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை தோல்பட்டையில் ஏதாவது வீக்கம் இல்லை வலி இருக்குன்னா அது இருந்திருக்கும் இல்லைன்னா எதாவது சர்ஜரி சிகிச்சை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இதை வந்து தவிர்த்தரலாம் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து இதை தாராளமாக செய்யலாம் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாருமே செய்யலாம் இந்த ஆசனாவை முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு ஆசனாவோட உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் உலகத்திலேயே ரொம்ப அதிகமா பேசப்படுற லாங்குவேஜஸ்ல இங்கிலீஷ் தான் தேர்ட் லாங்குவேஜா இருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த இங்கிலீஷை எவ்வளோ ஈஸியாக இவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்க போற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம் வச்சு ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் ஏகப்பட்ட சென்டென்சஸ் நம்ம எழுதிட்டோம் பேசிட்டோம் நீங்களும் நிறைய சென்டென்சஸை உங்களுக்கு நான் எழுத சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் எழுதி வச்சுருப்பீங்க ஐ எம் லாஃபிங் ஐ எம் ரைட்டிங் ஏன் இந்த ஐஎன்ஜி வருதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நீங்கள் கேள்வி கேட்கும்போது வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படிங்கிற இந்த கேள்வி கேட்கும்போது வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் வந்து கேள்வி கேட்டான் கேள்வி கேட்கறதுக்குன்னே ஒருத்தர் வருவான் அவன் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டான் What are you doing? I am laughing. I am writing. Naan Sirithu kundi irikkirin. Naan Eidhi kundi irikkirin. சொல்றீங்க இல்லையா நான் எழுதிட்டு இருக்கேன்பா சொல்றீங்க இல்லையா எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன் ஓகே இது சொல்லிட்டீங்க இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்க போறீங்க இந்த ஆம வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்க போறீங்க நான் சிரிச்சுட்டு இருக்கேன்னா நான் சிரிச்சுட்டு இருக்கேன்னா எப்படி கேட்பீங்க அத ஆம் ஐ லாஃபிங் ஆம் ஐ லாஃபிங் நான் சிரித்து கொண்டு இருக்கிறேனா ஏன்பா நான் என்ன சிரிச்சுக்கிட்டா இருக்கேன் கேட்குறீங்க இல்லையா ஏன்பா சிரிக்கிற அப்படின்னு கேட்குறோம் அதுக்கு பதில் சொல்கிறான் நான் என்ன சிரிச்சுக்கிட்டா இருக்கேன் ஐ மே லாஃபிங் 
ஐ எம் ரைட்டிங் நான் என்ன எழுதிக்கிட்டா இருக்கேன் கேட்குறீங்க இல்லையா இது எப்படி கேட்பீங்க ஆம் ஐ ஆம் ஐ ரைட்டிங் ஒன்றுமே நீங்கள் செய்யலை என்ன செஞ்சீங்க இந்த ஆமை தூக்கி முன்னாடி போட்டீங்க அவ்வளோதான் கேள்வி கேட்கும்போது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த ஆம் அப்படிங்கிறத சென்டென்ஸுக்கு முன்னாடி வந்துடும் ஆம் ஐ லாஃபிங் ஆம் ஐ ரைட்டிங் நான் எழுதி கொண்டு இருக்கிறேனா சரி நேற்று உங்கள் அம்மாவை கேட்டீங்களே அம்மா என்னம்மா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க ஐம் குக்கிங் இப்போ அவங்க கேட்குறாங்க நான் என்ன சமைச்சுக்கிட்டா இருக்கேன் நான் என்ன சமைச்சுக்கிட்டா இருக்கேன் முதல் என்ன சொன்னாங்க ஐம் குக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் சமைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதே அம்மா கேட்குறாங்க இப்போ நான் என்ன சமைச்சுக்கிட்டா இருக்கேன் எப்படி கேட்பாங்க ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஆமை தூக்கி முன்னாடி போடணும் அவ்வளோதான் ஆம் ஐ குக்கிங் ஆம் ஐ குக்கிங் நான் சமைத்து கொண்டு இருக்கிறேனா ஒன்றுமே இல்லை சாதாரணமாக நீங்கள் பேசலாம் ஆம் ஐ குக்கிங் நான் சமைத்து கொண்டு இருக்கிறேனா அழக கேளுங்க நீங்க ஐ மை குக்கிங் நான் சமைத்து கொண்டு இருக்கிறேனா ஐ எம் வாஷிங் இதை எடுத்தீங்களா அடுத்த சென்டென்ஸ் போலமா ஐ எம் வாஷிங் ஐ ஆம் வாஷிங் இதை எப்படி கேட்பீங்க நான் என்ன வாஷ் பண்ணிட்டா இருக்கேன் நான் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் கேட்குறீங்களே நான் ஆம் ஐ வாஷிங் ஐ எம் பிளேயிங் வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஐ எம் பிளேயிங் நான் விளையாடிட்டா இருக்கேன் கேட்குறேங்க இல்லையா நான் விளையாடி கொண்டா இருக்கிறேன் அது எப்படி கேட்பீங்க ஆம் ஐ பிளேயிங் ஆம் ஐ பிளேயிங் ஒரு கேள்விக்குறி போட்டு சிம்பிளுங்க எளிமையான முறையில் நீங்கள் பேசலாம் ஐ எம் பிளேயிங் ஐம் ஐ பிளேயிங் ஐ எம் குக்கிங் ஐம் ஐ குக்கிங் I am dancing. Am I dancing? I am washing. Am I washing? Kailu kekhtikte irukkeenga. Eppidi kekkano abdingiradha kolappikave kolippikadinga. Easy ah neenga kekkalam. Indha am thooki munnadi pottingana ore kelvi easy ah amanjiru. I am washing abdingira edathila indha am thooki konjam munnadi pottingana am i washing. Idhu mari கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி வைக்கிறீங்களா அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்
ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை வந்து இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வசந்த் டிவி ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம தெரிந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியில நாய்களை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் உறவினர்கள் குடும்பங்கள் எல்லாத்திலயுமே ஒருத்தரா இருக்கக்கூடியதான் நாய் யாராவது மத்தியில போய் நாய் அப்படின்னு சொன்னாலே கோவம் வர அளவுக்கு குடும்பத்துல ஒருத்தனாவே வளர்த்து வந்துட்டு இருப்பாங்க மனிதன் அளவுக்கு நன்றி இருக்கக்கூடிய நாய்கள் இல்ல மனிதர்களை விடவே நன்றி இருக்கக்கூடிய நாய்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் நாய்கள் தோன்றியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாய்கள் நாய்களுக்கு <laughs> உடல் எங்கேயுமே நாய்கள் மனிதர்கள் விட ரொம்ப அன்பானது அப்படின்றத ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் இதுலயும் நாய்கள் மனிதர்கள் விட ரொம்ப பொறாமை உடையது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஒரு வீடியோ கூட இன்டர்நெட்ல வைரல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதாவது தன்னுடைய ஓனர் வந்து அவங்களுடைய குழந்தைய ரொம்ப கொஞ்சத பார்த்து நாய் ரொம்ப பொறாமப்பட்டு அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் குப்பை தொட்டிலே போட்டுருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு வீடியோ இணையத்துல வைரல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இதையும் தாண்டி நம்ம நாய் மட்டும் ஏன் நம்ம சொல்ற பேச்சே கேட்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா நாய்கள் எல்லாத்துக்குமே அஞ்சறிவு தான் அது என்ன கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸ் பொதுவா போலீஸ் ட்ரைனிங்ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் எல்லாம் நல்லா மோப்பம் பிடிக்குது சொல்ற வேலை எல்லாம் சரியா செய்யுது அப்படின்ற ஒரு <laughs> இன்னைக்கு தேதி இது இன்னைக்கு கிழமை இது அப்படிங்கறத தாண்டி இன்னைக்கு நாள்ல என்ன முக்கியமான ஹேப்பனிங்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு என்ன முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த செக்மெண்ட்ல ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறத பாருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் தினம் ஒரு தகவல் நிகழ்வில் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய தகவல் ஜூலை பதினான்காம் நாளுடைய சிறப்புகளுங்க இந்த ஜூலை பதினான்குல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெல்லிசை மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்களுடைய நினைவு தினம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூலை பதினான்காம் நாள் இறந்தார் நம்ம எம்எஸ்பி அவர்களை பற்றி நம்ம சொல்ல தேவையில்லை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு படங்களுக்கு மேல் இசையமைத்திருக்கிறார் தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் என்ற பல படங்களுக்கு வந்து அவர் இசையமைத்திருக்கிறார் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜெனோவாங்கிற எம்ஜிஆர் அவர்கள் கதாநாயகன் அடித்த படத்தில் தான் இவர் அந்த நான்கு பாடல்களையும் இவர் முதன் முதலாக இசையமைக்கிறார் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயக்குனர் ஸ்ரீதர் மற்றும் சித்ராலயா கோபு அவர்கள் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு விழாவில் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் இவருக்கு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும் ராமமூர்த்தி அவர்களுக்கும் சேர்த்து மெல்லிசை மன்னர் என்ற பட்டத்தை வந்து வழங்குறாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் ராமமூர்த்தி அவர்கள்ட நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இசையமைப்போம் தமிழ்நாட்டில் திரைப்படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு இசையமைப்பாளர்களை இசையமைக்கிறார்கள் என்று பேசட்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டதுக்கு இணங்க இருவரும் இணைந்து பல வெற்றி பாடல்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் தான் நீராரும் கடல் உடுத்த நம்மளுடைய தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலை வந்து மோகன ராகத்தில் வந்து இசை கோர்ப்பு செய்தார் என்று சொன்னால் 
அது மிக ஆகாது இப்படி அது மட்டுமல்ல நம்மளுடைய எம்எஸ்பி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருலோகச்சந்தர் பீம் சிங்கு சோ கே பாலச்சந்தர் இவருடைய படத்துக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக இந்த இவருடைய படத்துக்கு தான் அவர் அதிகமாக வந்து இசையமைத்திருப்பார் இவருடைய நம்ம எம்எஸ்பி அவர்களுடைய பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கே வந்து ரொம்ப அப்படியே வந்து ஒரு பூரிப்பாக அந்த மிஸ் அவருடைய இசையெல்லாம் நீங்கள் இரவு நேரத்தில் அப்படியே தூக்கத்தில் போட்டு கேட்டுட்டு அந்த பாடல்களை கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ரம்மியமாக இருக்கும் அவருடைய பாடல்கள் அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே அந்த மியூசிக் நீங்கள் இன்னமும் கேட்டிங்கன்னா நமக்கு அவ்வளோ இதாக இருக்குது எதா ஒரு இதமாக மனசுக்கு இதாக இதமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் அந்த பாட்டு எங்கிருந்தாலும் வாழ்க அந்த பாட்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ அந்த பாடலுடைய இசையமைப்பெல்லாம் அவ்வளோ வந்து ரொம்ப வந்து மிக சிறப்பாக இருக்குங்க நம்ம இசையமைப்பு வந்து நம்ம எல்லாருமே கேட்டிருப்போம் அப்படிப்பட்ட புகழ்பெற்ற நம்முடைய எம்எஸ்பி அவர்களுடைய நினைவு தினம் இந்த ஜூலை பதினான்காம் நாள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாசே குழந்தை சாமி அவர்களுடைய பிறந்த தினம் இந்த ஜூலை பதினான்காம் நாள் இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நீரியல் துறை பொறியியல் வல்லுநர் அது மட்டுமல்ல அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு கவிஞர் எழுத்தாளர் என்ற பன்முக திறமை கொண்டவர் வாசே குழந்தை சாமி அவர்கள் இவர் வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தராக இருந்திருக்கிறார் வாசே குழந்தை சாமி அவர்கள் இவருடைய நீரியல் துறையினுடைய இவருடைய கண்டுபிடிப்பு தான் குழந்தை சாமி மாதிரியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது இப்படிப்பட்டு புகழ்பெற்ற வாசே குழந்தை சாமி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நூல்களையும் வந்து இவர் நமக்கு எழுதியிருக்கிறார் தமிழ் ஆங்கிலம் போன்ற பல மொழிகளில் வந்து இவர் கட்டுரைகளையும் வந்து வாசே குழந்தை சாமி அவர்கள் படைத்திருக்கிறார் இவருடைய முக்கியத்துவமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் துணை வேந்தராக இருந்தபோது பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் பொறியியலின் மீது பொறியியல் அந்த நீரியல் துறையின் மீது மிக சிறந்த ஆர்வம் கொண்டவர் வாசே குழந்தை சாமி அவர்கள் அப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த பொறியியல் வல்லுநர் வாசே குழந்தை சாமி அவர்களுடைய பிறந்த தினம் இந்த ஜூலை பதினான்காம் நாள் மற்றொரு தகவலோடு உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஷோட எண்டிங் வந்தாச்சு நம்மளோட இந்த மஞ்சள் வெயில் மாலை ஷோல இன்னைக்கு நீங்க பார்த்த நாலு செக்மெண்ட்ஸ்மே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்டர்டெயினிங்கா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி ஒரு சுபமான எபிசோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஃபரிதா அண்ட